ఆల్ డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ నమస్తే సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే చూస్తూ ఉంటాను నేను దీంట్లో నాకు అందరూ ఫోన్లు చేసి అడుగుతూ ఉంటారు కదా మన వాళ్ళు ఏమని ఎట్లా అండి కాంపిటీషన్ ఎట్లా ఉంటుంది పోస్టులు ఎన్ని ఉంటాయి ఎలా ఏంటి అని కాంపిటీషన్ ఎంతైనా ఉండని పోస్టులు ఎన్ని అయినా ఉండని సో మన ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉండాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఉన్నా సరే మీరు గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే జాబు కొట్టి తీరుతారు ప్రిపరేషన్ లేకుండా కొందరు ఏంటి ఇంకా మొదలు పెట్టరు అసలు ఎంత ఎలా ఉంది పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఇస్తాడా ఇవ్వడా ఇటువంటి అనుమానాలు ఉంటే కాస్త ఎప్పటికైనా ఇచ్చి తీరాలి తప్పదు కదా కాస్త లేట్ అయినా ముందు వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా మనం రెడీగా ఉండాలి ఓకే అందుకని మీరు మీ మీ పద్ధతి మీ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ మీ ప్రిపరేషన్ పాలసీ మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటే డిఫినెట్గా పడగానే మీకు వచ్చి తీరుతుంది దాంట్లో డౌట్ ఏముందండి అది అంతేగాని ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలని మనం చేయకూడని పనులు ఉంటాయి ఎప్పుడు నేను చెప్పేది ఒకటి పక్కోళ్ళు ఏదో చెప్తారు అవి పట్టించుకోకూడదండి అంటే అంటాడు ఒకడు వచ్చి అంటాడు ఏ పోస్టులు ఏం లేవు రా మన జిల్లాకి వేస్ట్ అంటాడు నీకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయో లేవు మనకు తెలియదు అట్లా పెట్టుకో లేదా మన జిల్లా తక్కువ ఉన్నాయి అని అవసరం అంటాడు లేదంటే ఆ ఇల్లు ఈ రూ పెట్టరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇచ్చి తీరుతారండి బౌద్ధ స్టేట్స్లో ఎట్టి పరిస్థితులు ఇచ్చి తీరుతారు ఇస్తారు దాంట్లో డౌటే లేదు సో రేపు నెక్స్ట్ జూన్కి రిక్రూట్మెంట్ ఉండి తీరుతుంది లేకపోతే ఇవ్వలేరు వాళ్ళు ఇప్పుడు జూన్కి రిక్రూట్మెంట్ లేకపోతే అక్కడ ఏపీ అయినా లేదా టీఎస్ అయినా వాళ్ళు ఇవ్వలేరు మళ్ళీ డిఎస్సి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మూడు మీరు ఇప్పుడు రెడీ అయిపోండి వెంటనే స్టార్ట్ చేయండి మీ అదృష్టం ఏంటంటే టెట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇట్లా ఉండదు టెట్ అయిన తర్వాత డిఫినెట్గా కొంత గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్లు ఇంకా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు బిఫోర్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే మనకు అర్థం అవుతుంది టెట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు రావచ్చు నోటిఫికేషన్ అని టెంటేటివ్ గేట్ మనకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఆ డేటు నోటిఫికేషన్ వచ్చే టైంకి ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసేసి కూర్చున్న వాళ్లే మొనగాళ్ళండి ఆడైనా మగైనా అంతే అంతేగాని నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత చదివినట్టు ఎంత వీరాది వీరుడు దేరాది సూర్యురాలైనా సరే వాళ్ళ వల్ల కాదు కొట్టడం అందుకని ముందే రెడీగా ఉండాలి ఈ లోపు టెట్లో మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోండి ఈవెన్ పాయింట్ వన్ మార్క్ కూడా మీ ఫేట్ని డిసైడ్ చేయొచ్చు దానివల్ల మనం కోల్పోవచ్చు అటువంటి నేను చాలా చూసా అందుకని చెప్తున్నా సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముందే ప్రిపరేషన్ అయి కూర్చోండి అలాగే టెట్కి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి స్టార్ట్ ఎవర్ ప్రిపరేషన్ ఇంకా మీరు ప్రిపరేషన్ చేయకుండా ఇవన్నీ అడిగే వాళ్ళని పుస్తకాలు మూసి వేరే పని చేసుకోవడం మంచిది చదవాలా వద్దా లేదా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళు అక్కడ అడుగుతూనే ఉంటారు జీవితాంతం అడిగిన అలాగే మనం కూడా మన సరౌండింగ్స్ మన సరౌండింగ్స్ అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు మనం డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళతో ఉండకూడదు ఇటువంటి టైంలో డిస్క మన ఎప్పుడు డిస్కరేజ్ చేయకూడదు చెడ్డ వాటికి ఏమో ఉంటే ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు ఇటువంటి డిస్కరేజ్ చేస్తుంటారు అటువంటి వాళ్ళతో దూరంగా ఉండాలి తప్పదు పడవు పోస్టులు లేవు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎవరు చెప్పడం ఉన్నాయో లేవు మనకు తెలియదు కదండి మనకు తెలియదు మన ప్రిపరేషన్ మన ఎఫర్ట్ మనం పెట్టాలి అది గుర్తుంచుకోండి సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ దానికోసం మీరు స్టార్ట్ చేయబోతే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసుకోండి రైట్ ఓకే ఇంక ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా పర్లేదు ఇప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అది చెప్పేది సో ఇప్పుడు దీంతోపాటు మన చిన్న మెసేజ్తో పాటు ఎవ్రీ టైం నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నా కదా నేను మన యాప్లో మన టెలిగ్రామ్ యాప్లో ఓకే సో ఎవరో క్వశ్చన్స్ పెట్టారు సో యాక్చువల్గా ఒక టూ క్వశ్చన్స్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నవ్ రెండు కష్టమే డిఫినెట్గా ఎస్జిటి లెవెల్ కంటే ఎక్కువ ఏదో ఏదో కదా ప్రగతి ఎగ్జామ్లో పెట్టిన క్వశ్చన్స్ ఎవరు ఇచ్చినట్టున్నారు కొద్దిగా కష్టం మన గ్రూప్లో వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్స్ పెట్టారు కొందరు ఆ దానికి ఏ కష్టమైన క్వశ్చన్స్ కదా నేను కూడా పెడదామని నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో సో మన వాళ్ళు ఎవరన్నా మీరు మన ఛానల్ ఏమో పయనించాం మన యాప్ దాంట్లో సో మూళ్ళని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా తీరీ ఉంటుంది కొనుక్కోపోతే మీకు అది ఒక రకం చెప్పాలంటే ఇస్తే గైడ్ లైక్ గైడ్ లాంటిది అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఏపీ వాళ్ళని టీఎస్ వాళ్ళని అది కొనుక్కోండి దాని వ్యాలిడిటీ ఈజ్ అప్ టు ఇవర్ టీఎస్సి మీ డిఎస్సి వరకు ఉంటుంది దాని వ్యాలిడిటీ ఇప్పుడు ఏదో ఇన్ని ఇష్టాలు వన్ ఇయర్ అని ఇస్తాం ఈ లోపు అయిపోతే తీసేస్తాం అదే ఇంత ముందు వాళ్ళకి ఎక్స్టెండ్ చేసాం కదా అదే విధంగా ఉంటుంది సో వ్యాలిడిటీ విల్ బి దేర్ దాంట్లో డౌటే లేదు సో మీరు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి వేరే యాప్లు కొనుక్కున్నా అంటే మొత్తం ప్యాకేజ్ కొనుక్కుని ఉంటారు కొనుక్కున్నా సరే ఇది మీ దగ్గర ఉంటే మీకు మంచిది ఇక్కడ చిన్న విషయం డేటా అయిపోతుంది సో ఆఫ్లైన్లో స్టోర్ మీరు ఏది రేపు ప్రిపేర్ అవుదాం అంటున్నారో ఆఫ్లైన్
సో ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కొనుక్కోవచ్చు ఇంకా మనకు అసలు నొప్పి తెలియ కూడా అయిపోద్ది వంద రెండు వందలు అట్లా రెండు టూ జిడి యాప్ అనుకోండి సమ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్డర్ మొదటి కడితే చాలు తర్వాత ఎంత వన్ హండ్రెడ్ వన్ అట్లా ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ త్రీ మంత్స్లో అట్లా అలాగే ఎస్జీ ఎస్ఏ వాళ్ళది కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లా స్మాల్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యాప్ తీసుకోండి డిఫినెట్గా మీకు మోర్ అండ్ మ్యూ మోర్ యూజ్ఫుల్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ వచ్చినా మీకు అర్థం అవుద్ది మనం ఎట్లా మన అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో మొదటి క్వశ్చన్ చెప్పేస్తున్నా చూడండి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ అండి ఇది ఇలా ఇచ్చాడు ఓకే చూసుకోండి పైన ఏమని ఇచ్చా అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకే అండి వన్ బై టూ హోల్ పవర్ రూట్ టూ అదే కదా ఇచ్చింది చూసుకోండి అయితే ఎక్స్ ఎంత అని అడిగాడు ఈ మధ్యన ఒక పేపర్లో అంటే టెట్ వన్ కా టెట్ టూ కా నాకు తెలియదు నేను చూడలేదు యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ మన ఏది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చూశాను ఓకే ఆ లింకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కింద ఇస్తానండి నన్ను అడిగే ఎవరు అడిగే ఆ లింక్ ద్వారా జాయిన్ అయ్యేవాడు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఏది మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీకు కూడా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్ ఉంటే దాంట్లో పెడితే మన వాళ్ళు తీరుస్తారు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు ఒకసారి అవసరం అయినప్పుడు ఇలా నేను కూడా పట్టుకుని వాటిని ఇచ్చేస్తా అందుకని సరే ఓకే దీన్ని దీన్ని చేయాలి ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ ఎగ్జిటివ్ వాళ్ళు కష్టంగా అనుకున్నారనుకోండి స్కిప్ చేయి డోంట్ వరీ వదిలే చేయం పర్లే ఒక క్వశ్చన్ తెలియదు నష్టమేం లేదు టెస్ట్లో మాత్రం అన్నీ తెలియాలి అది గుర్తుంచుకోండి బయట క్వశ్చన్స్ ఇవి బయట క్వశ్చన్ ఏదైనా తెలియకపోతే నథింగ్ టు వరీ ఎగ్జిటి స్టూడెంట్స్ ఏది నాకు రాలేదు నాకు కంగారు పడ అక్కర్లా ఓకే నథింగ్ టు వరీ రైట్ దీన్ని ఎట్లాగంటే ఎక్స్ 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 మహులు సాల్వ్ చేయడం కష్టం ఇక్కడ కూడా నీకు ఎక్స్ 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 ఇక్కడ కూడా ఇలా మూడు రావాలి అంటే దీన్ని ఇదిగో దీన్ని యాక్చువల్లీ ఇది వన్ బై టూ పవర్ టూ రూట్ టూ అంటే పవర్ హాఫ్ అని కదా రూట్ టూ అంటే పవర్ హాఫ్ అని ఇది వన్ బై టూ వన్ బై టూ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మాత్రం వేరేది వచ్చింది సో ఏం కాదు అది వన్ బై టూ అనేది మన ఆన్సర్ కాదు వన్ బై టూ వన్ బై టూ వచ్చింది కానీ పైన వేరేది వచ్చింది అర్థమైందండి ఇంకా రాస్తున్నా ఇక్కడ వన్ బై టూ అండి దానిపైన రూట్ టూ ఉంది రూట్ టూ అంటే ఎంత టూ పవర్ హాఫ్ రూట్ టూ అంటే టూ పవర్ హాఫ్ ఇదిగండి వన్ బై టూ వన్ బై టూ పైన సరిపోయింది ఎక్స్ ఎక్స్ మధ్యలో అది వేరుగా వచ్చింది కాబట్టి వన్ బై టూ అనేది మన ఆన్సర్ కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తర్వాత మనం వన్ బై టూలోకి రాసుకోవాలి ఒక ఆప్షన్లో వన్ బై టూ ఉందా తీసేసుకోవచ్చు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏదో వన్ బై టూ లేదంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీన్ని ఇంకా అదర్ వే రూట్ టూలో కానీ లేదా వన్ బై ఫోర్లో కానీ ఎందుకంటే టూని ఫోర్లో రాసుకోవడం తేలిగ్ కదా ఫోర్లో కానీ అట్లా రాసుకోవాలి రైట్ ఫోర్లో రాద్దాం దీన్నే క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్లో రాద్దాం ఎట్లా చూసుకోండి కేర్ఫుల్గా ఫోర్లో రాయటం ఏంటంటే దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ అంతే కదండి హాఫ్ అంటే రూట్ ఇది దీన్ని రూట్ వన్ బై ఫోర్ పైన రూట్ టూ ఉంటుంది అది వదిలే అందుకని రూట్ టూ వన్ బై రూట్ అంటే అర్థం తెలుసు కదా మనకి వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ ఇదిగో పైన రూట్ టూ ఉంది ఇంటూ టూ అయిపోయిందా వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ ఇంటూ రూట్ టూ అంతవరకు ఓకే నా ఇప్పుడు రూట్ టూ అంటే ఎంత చూసుకోండి అయిపోయింది లైక్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది రూట్ టూ అంటే టూ పవర్ వన్ బై టూ రూట్ టూ అంటే టూ పవర్ వన్ బై టూ అలాగే లేదంటే ఇదిగో ఇలా రాసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ రూట్ టూ టూలో ఎన్నిసార్లు పోద్ది రూట్ టూ టైమ్స్ పోద్ది కదా దట్ ఈస్ వన్ బై రూట్ టూ ఎందుకంటే రూట్ టూ టూలో ఎన్నిసార్లు పోద్ది రూట్ టూ టైమ్స్ అండి అంతే కదా రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ టూ కదా ఇది రూట్ టూ దీంట్లో వన్ బై రూట్ టూ సో దిస్ ఈజ్ దీన్ని మళ్ళీ మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై ఫోర్ని కెలకక్కర దాన్ని వదిలేయించుకోండి అని అడిగితే పెద్ద కింద వచ్చేసింది రాసుకోవడం కష్టంగా ఉందని అనిపిస్తే ఇది చూడండి వన్ బై టూ హోల్ పవర్ హాఫ్ ఏనా ఎందుకంటే రూట్ టూ అంటే అర్థం ఏంటి రూట్ టూ అంటే అర్థం ఏంటి హోల్ పవర్ హాఫ్ కదా రూట్ అంటే అర్థం ఏంటి హోల్ పవర్ హాఫ్ కదా సో దిస్ ఈజ్ హోల్ పవర్ హాఫ్ రాసాం వన్ బై టూ ఇక్కడ ఇంకో చిన్న విషయం ఇక్కడ టూకి రూట్ అండి అందుకే టూకి హోల్ పవర్ హాఫ్ వన్కి హోల్ పవర్ హాఫ్ వేసినా అయిపోయినా ఒకటే కాబట్టి రైట్ ఇక్కడ మళ్ళీ నీకు వన్ బై ఇక్కడ ఏది ఉంటే ఇక్కడ అదే రావాలి ఇక్కడ అదే రావాలి కదా అందుకని దీన్ని వన్ బై ఫోర్ చేద్దాం మళ్ళా దీన్ని వన్ బై ఫోర్ చేద్దాం ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ అండి దీన్ని వన్ బై ఫోర్ చేయాలి అంటే ఎందుకండి వన్
ఎందుకండి ఇది అంతే వన్ బై ఫోర్ వచ్చేసిందిగా వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వన్ బై ఫోర్ ఇది వచ్చుకోండి ఎక్స్ 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 వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ మూడు ఈక్వల్ రావాలి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే వన్ బై ఫోర్ అక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే దీని నుంచి చేయడం కష్టం అండి అందుకని ఇక్కడ ఏంటి ఎక్స్ 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 ఉన్నాయి కదా మూడు సేమ్ ఉండేట్టుగా దీన్ని మార్చుకోవాలి మనం అందుకని టూ తర్వాత ఫోర్లు ట్రై చేసాం టూ కాదు కదా టూలు కాదని చెప్పుకున్నాం ఫోర్లు ట్రై చేసాం ఈ వన్ బై టూని వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ అంటే వన్ బై ఫోర్ని రూట్ వన్ రూట్ వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై టూని సారీ వన్ బై టూని రూట్ రూట్ అంటే పవర్ ఎంత హాఫ్ కదా అది రూట్ వన్ బై ఫోర్ అని రాసాం దట్ ఈస్ రూట్ వన్ బై ఫోర్ అని రాసాం కాబట్టి దట్ ఈస్ రూట్ వన్ బై ఫోర్ అంటే చూడ ఒకసారి ఈ రూట్ టూ టూలు ఎన్నిసార్లు రూట్ టూ టైమ్స్ పోద్ది అంతే కదా పైన రూట్ టూ టూలో అందుకని వన్ బై ఫోర్ వన్ పవర్ వన్ బై రూట్ టూ వన్ బై రూట్ టూ అంటే పవర్ హాఫ్ అని కదా అందుకని వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూకి పవర్ హాఫ్ మళ్ళా ఇది వన్ బై ఫోర్ చేద్దాం దాన్ని మళ్ళా వన్ బై ఫోర్ చేయాలంటే ఏం రాసాం దీన్ని వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ హాఫ్ అంటే రూట్ అండి ఇదిగో వన్కి రూట్ టూ వన్ను ఫోర్కి రూట్ టూ రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రెండింటిని వచ్చి వేస్తే హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్ ఎంత వన్ బై ఫోర్ వచ్చేసింది సో యువర్ ఆన్సర్ ఎక్త సేమ్ వచ్చినాయి కదా అండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే వన్ బై ఫోర్ ఓకేనా ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి ఇంకో క్వశ్చన్ అంది అది కూడా చేద్దాం ప్లీజ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంకొకటి ఇటువంటిది కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ కష్టం ఏమిచ్చా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీ ఎయిట్ రాస్తున్నాను నేను ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకే x plus y plus z is equal to 16 xy yz zx is equal to 78 i think now calls in the kawali x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to yanta right handy <coughs> so the ni ganu kawal adhi ganu kundam dhani sangha teludda mundu the ni sangha the mundu teludda the ni ki formula yanti chodhi the ni ki formula yanti x plus y plus z into x square y square z square formula రావాలి లేకపోతే అవదు బండి అంటే ఇటువంటి ఇచ్చినప్పుడు అండి ఈ కండిషన్స్ని సరిపోయే వాల్యూస్ ఏమన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే కనుక్కోవచ్చు లేకపోతే సచ్చినట్టు ఫార్ములా రావాల్సిందే ఓకే ఈ ఫార్ములా రావాలి అని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాగా ట్రై చేయండి దీంట్లో ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు కదవాడు ఎంత ఇచ్చినాడు పదహారు పదహారు ఇంటూ సంథింగ్ కొన్ని చోట్ల మనం పెద్ద ఏం కష్టపడకుండా ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయండి దీనికి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి వీడు దీనికి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా మీరు ఆప్షన్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే వెరీ వెరీ సింపుల్ వన్ ఏమి ఇచ్చినాడు చూడండి మొదట వంద ఇచ్చాడు ఓకే ఒక ఆప్షన్ ఓకే ఒక ఆప్షన్ వంద ఇచ్చాడు ఇంకోటి రెండు వందల యాభై ఆరు ఇచ్చాడు మూడు వందల పదహారు ఇచ్చాడు మూడు వందల యాభై రెండు ఇచ్చాడు పదహారు ఇంటూ సంథింగ్ ఇది వస్తుంది పదహారుని దేంతోనే అచ్చవేసి ఇది వస్తుంది అంతేగా అంటే ఆ వచ్చిన విలువలో పదహారు ఏకం పోవాలి కదండి అంతే కదండి పదహారుని ఇదిగో దీంతో అచ్చవేస్తే అది పదో ఇరవయో ముప్పయో ఉంటుంది దాంతో అచ్చవేసి ఇది వస్తుంది అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ దీంట్లో పదహారు ఏకం పోవాలి పదహారు ఏకం వందలో పోద్దా పోదు మూడు వందల పదహారులో పోద్దా పోదు దీంట్లో పోద్ది పదహారు పదహారులను దీంట్లో పోద్ది అయితే రెండు వందల యాభై ఆరు అనేది దీనికి స్క్వేర్గా ఏది దీనికి స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ కదా మన అడిగింది దాని స్క్వేర్ కాదు కదండి వేరే వాల్యూ కదా అందుకని ఇది కూడా కాదు నేను ఎట్లా చూపిస్తే ఇది కూడా కాదు సో నీ ఆన్సర్ ఏంటి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే మూడు వందల యాభై ఆన్సర్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ కంప్లీట్ చేసి చూపిస్తాను అది వేరే సంగతి ఆన్సర్ అయిపోయింది ఎంత మూడు వందల యాభై రెండు ఆప్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండి మధ్యలో ఎక్కడికడ చూసుకోండి ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్ వాళ్ళు సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ చిన్న చిన్న అది ట్రిక్ కూడా కాదు అది మీ మైండ్లో మొలిచేటువంటి ట్రిక్స్ అవి నేనేం చెప్పే కాదు ఓకే రైట్ ఎందుకని ఆన్సర్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు సో పదహారు ఇంటూ దీని వాల్యూ కనుక్కుందాం దాని వాల్యూ కనుక్కుందాం ఎట్లా కనుక్కుందాం చూపిస్తాం దీన్ని స్క్వేర్ చేసినాం అనుకోండి ఏమో దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే డైరెక్ట్ చేసేస్తానండి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ టూ ఎక్స్ వై టూ
ఓకే రెండు వందల యాభై ఆరు దీంట్లో ఇది చూడండి ఇది టూ ఎక్స్ వై టూ వై జెడ్ అండ్ టూ జెడ్ ఎక్స్ కదా టూ ఎక్స్ వై టూ వై జెడ్ అండ్ టూ జెడ్ ఎక్స్ అంటే ఒట్టి ఎక్స్ వై వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ అయితే డెబ్బై ఎనిమిది దానికి డబల్ ఇది అంతే కదా అండి ఒట్టిది అయితే దీని డెబ్బై ఎనిమిది టూ ఎక్స్ వై టూ వై జెడ్ దానికి డబల్ అంటే ఇదేమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఇదిగో దీనికి డబల్ అంటే డెబ్బై ఎనిమిదికి డబల్ ఎంత నూట యాభై ఆరు ప్లస్ నూట యాభై ఆరు ఈజీ ఈక్వల్ ఎంత రెండు వందల యాభై ఆరు నూట యాభై ఆరు నుండి తీసుకొచ్చి ఇచ్చినాం అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది దీని వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ నో రెండు వందల యాభై ఆరులోంచి నూట యాభై ఆరు ఇటు వస్తే మైనస్ అవుద్ది దాంట్లోంచి నూట యాభై ఆరు పోతే రెండు వందల యాభై ఆరు నుంచి నూట యాభై ఆరు పోతే దట్ విల్ బి హండ్రెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత వన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా అది కనుక్కున్నాం ఇంకా సేట్లు కనుక్కున్నాం చూసుకోండి కావాలండి మళ్ళీ అది అయిపోయిన తర్వాత కావాలంటే పాజిటివ్ పెట్టి చూసుకోండి అండి ఇది ఇక్కడ ఇది ఒకటే ఎట్లా వచ్చింది ఇక్కడ రెండు ఎక్స్ వై రెండు వై జెడ్ రెండు జెడ్ ఎక్స్ అంటే దీన్ని రెండు తెచ్చి వేసాం ఇది రెండు డెబ్బై ఎనిమిదులు నూట యాభై ఆరు నూట యాభై ఆరు ఇది తీసుకొస్తే రెండు వందల యాభై ఆరు నుంచి నూట యాభై ఆరు పోతే వంద ఓకే ఇక ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం చూడండి పదహారు ఇంటూ లోపల చూడండి అండి ఇంటూ ఇదిగో దీని వాల్యూ ఎంత వంద మైనస్ ఎక్స్ వై వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ ఇదిగోండి ఎక్స్ వై మైనస్ ఉంది అన్నిటికీ మైనస్ 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 వీటి అన్నిటికీ మైనస్ ఒకటి ఎక్స్ వై వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ ఉంటే డెబ్బై ఎనిమిది అన్నిటికి మైనస్ ఉందిగా మైనస్ డెబ్బై ఎనిమిది ఫట్ అయిపోయింది అంతే మైనస్ డెబ్బై ఎనిమిది సో ఇది పదహారు ఇంటూ ఇరవై రెండు వందల నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది పోతే పదహారు ఇరవై రెండు మూడు వందల యాభై రెండు దట్ ఈస్ అన్సర్ ఓకే చేసుకోవటం అది ఓకే చూసుకోండి జాగ్రత్తగా సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని చెప్పాను కదా సో ఇలాంటివి క్వశ్చన్స్ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఎన్నో ఉంటాయి మన యాప్లో అది ఎడ్జిటి వాళ్ళ ఇది కొద్దిగా ఎడ్జిటి వాళ్ళ స్టాండర్డ్ మించిన క్వశ్చన్ డిఫినెట్గా అయినా చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎడ్జిట్లు మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా యూ షుడ్ ఏమైనా ఇంకా ఉన్న కొద్దీ నేర్చుకోవాలి కదండి అందుకని ఎక్కడ అనుకోకుండా ఇచ్చాడు అనుకోండి డిఫినెట్గా మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అటువంటి అప్పుడు అందుకని నేర్చుకోండి సో మంచి క్వశ్చన్స్ మన యాప్లో అన్నీ సగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి యాప్ తీసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి దయచేసి మన యాప్ గురించి మీకు బాగుంటే మీకు నచ్చితే అని చెప్పండి నచ్చకపోతే వద్దండి అది ఎస్జిటి యాప్ అయినా ఎస్సీ యాప్ అయినా కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ ఎప్పుడు కూడా అప్డేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో క్వశ్చన్స్ కానీ ఎప్పుడు కూడా అప్డేషన్ ఉంటుంది అది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా రైట్ అండి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్